வணக்கம் நான் பரத்ராஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எல்சிடி டிஸ்பிளேஸ் பற்றி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபோன் வாங்க போகிறோம்னா நம்ம என்னென்ன பார்ப்போம் முக்கியமாக பேட்ரி இல்லைனா கேமரா அது மட்டும் இல்லாமனா ப்ராசஸர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆனால் நம்ம டிஸ்பிளே பார்க்குறோம் ஆனால் எதை பார்க்குறோன்னா டிஸ்பிளேயோட சைசஸ் பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இல்லைனா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அதை விட முக்கியமாக ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன்ஸ் அதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் அடுத்தது டிஸ்பிளே டைப்ஸ் நீங்கள் நிறைய டிஸ்பிளே டைப்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது ஐபிஎஸ் எல்சிடி ஆமலட் சூப்பர் ஆமலட் ஆப்டிக் ஆமலட் ரெட்டினா சூப்பர் ரெட்டினா ரெட்டினா ஹெச்டி அப்படி பல டிஸ்பிளேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் இது எல்லா டிஸ்பிளேவும் நம்ம ரெண்டே ரெண்டு டைப்பில் கிளாஸிஃபை பண்ணிடலாம் ஒன்று எல்சிடி பேஸ்டு டிஸ்பிளேஸ் இன்னொன்று ஓலட் பேஸ்டு டிஸ்பிளேஸ் இந்த வீடியோவில் நான் எல்சிடி பேஸ்டு டிஸ்பிளேஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்த வீடியோவில் ஓலட் பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் இது போன்ற மேலும் பல வீடியோ கால் பண்ணுறதுக்காக இந்த யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்சிடினா ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே அப்புறம் எல்லாரும் எல்சிடி டிஸ்பிளே எல்சிடி டிஸ்பிளேனு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளோரை வந்து விட்டுருங்க இந்த எல்சிடியில் பார்த்தீங்கன்னா விடி இஎஃப்டி டிஎஃப்டி அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஐபிஎஸ்னு பல டைப் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்டி டைப்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பிளே தான் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் மூணு வருஷம் கழிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டான ஐபிஎஸ் டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இப்போயும் பிசியோட மானிட்டர்ஸ் மானிட்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்டி டைப் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் ஐபிஎஸ் எல்சிடி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஐபிஎஸ்னா இன்ஃப்ளைன் சுவிட்சிங் அப்போ ஐபிஎஸ் எல்சிடினா இன்ஃப்ளைன் சுவிட்சிங் லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே நான் இந்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு அனிமேஷனோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியும் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ஐபிஎஸ் எல்சிடி ஆனால் பண்ண ஸ்க்ரீன் ஒன்று இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க அதனால் ஜூம் பண்ணிக்கிட்டே போங்க அப்போ கடைசியில் என்ன ஆகும்னா வந்து ஒரு பிக்சல் பிக்சல் ஆயிரும் இண்டிவிஜுவல் பிக்சல் ஆயிரும் ஒரு பிக்சல்னா பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் பாக்ஸ்னு அர்த்தம் அந்த பிக்சலில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூன்னு மூணு இண்டிவிஜுவல் கலர் ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் ஐபிஎஸ் எல்சிடி ஸ்க்ரீனில் ஏன் ஃபில்டர்ஸில் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரெட் க்ரீன் ப்ளூவை வச்சு மட்டுமே நம்மளால் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட கலர்ஸை நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அதனால தான் இந்த மூணு கலர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பிக்சல் வைஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கலர் ஃபில்டர்ஸ் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எப்போவுமே எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க கலரில் பேக் லைட் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு போலரைசர் ஒன்று இருக்கும் போலரைசர் என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு கீழே இருக்க பேக் லைட் வந்து டிஸ்பிளே ஃபுல்லாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்சி இருக்கும் அதாவது லிக்விட் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் இந்த லிக்விட் கிறிஸ்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டேடிங் கிறிஸ்டல்ஸ் உங்கள் டிஸ்பிளேல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிக்சரை பார்க்கணும்னு விரும்புறீங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்கள் உங்கள் கேலரியில் இருக்க ஒரு உங்கள் பிக்சரை பார்க்கணும்னு விரும்புகிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா உங்கள் பிக்சர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதோட பிக்சரோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு அதோட கலர் இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் டிஸ்பிளே ப்ராசஸர் வந்து என்ன பண்ணணும்னா டிஸ்பிளே கலர்ஸ் வந்து பிரித்து அதற்கு ஒரு ஒரு கலரையும் பிரித்து அதுக்கான வோல்டேஜ் அசம்பிள் பண்ணி அந்த வோல்டேஜ் என்ன பண்ணணும்னா லிக்விட் கிறிஸ்டலுக்கு கொடுக்கும் அந்த லிக்விட் கிறிஸ்டல் என்ன பண்ணணும்னா வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கிறிஸ்டல்ஸை திருப்பிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் புரிஞ்சிருக்காது ஸோ நான் சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோடே சொல்கிறேன் இப்போ வந்து உங்கள் கேலரியில் இருக்க பிக்கே எடுத்துக்கோங்க அந்த பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஒயிட் கலர் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க அந்த ஒயிட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி டிஸ்பிளே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னா அந்த ஒயிட் கலரோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து லிக்விட் கிறிஸ்டலுக்கு போயிருக்கும்ல அந்த லிக்விட் கிறிஸ்டல் என்ன பண்ணோன்னா பேக் லைட்டோட ஆன்டி பேர்லாம் திரும்பும் அந்த ஆன்டி பேர்லாம் அந்த கிறிஸ்டல் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால பின்னாடி இருக்க பேக்லைட் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ரெட் க்ரீன் ப்ளூ கலர் ஃபில்டர்ஸ் மேலே அது ஃபுல்லாக படுறதுனால உங்களுக்கு வந்து உங்கள் டிஸ்பிளேல ஒயிட் கலராக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் அடுத்தது பிளாக் கலர் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே உங்கள் பிக்ல ஒரு பிளாக் கலர் இருக்குன்னு நினச்சிக்கோங்க அந்த பிளாக் கலருக்கு என்ன பண்ணணுன்னா வந்துட்டு அதோட வோல்டேஜ் வந்து திருப்பி வந்து லிக்விட் கிறிஸ்டலுக்கு போகும் அந்த லிக்விட் கிறிஸ்டல் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேக் லைட்டுக்கு பேரலாக திரும்பிக்கும் அப்போ பேரலாக திரும்பினதுனால லிக்விட் கிறிஸ்டல் வந்து ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கொள்ளி
உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் இது வந்து இந்த டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து லிக்விட் கிறிஸ்டல் டேர்ன் ஆகிறதுனால தான் ஒர்க் ஆகுது அப்போ என்னங்கன்னா ஒரே இமேஜ் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்கனால அந்த லிக்விட் கிறிஸ்டல் வந்து அதே இடத்துல நின்றும் நீங்கள் அடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மாற்றினாலும் அந்த இமேஜ் வந்து லிக்விட் கிறிஸ்டல் வந்து டேர்ன் ஆகாமே இருக்கும் ஆனால் இந்த டிஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரவரி தான் இது வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிரும் இது போன்ற மேலும் பல வீடியோக்களுக்கு இந்த யூடியூப் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப